மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் சுபகிரகம் பகுதியில் நம்ம ஆன்மீகம் ஜோதிடம் விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ஜாதகத்தில் வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய கிரகங்களில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு இருக்கிறவங்க தெய்வ நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க வந்து பொதுவாகவே இந்த ஜாதகத்தில் வந்து என்ன நமக்கு ஒரு கிரக தோஷமோ அந்த தோஷத்திற்கான பரிகாரங்கள் இந்த தோஷத்திற்கான பிராயச்சித்தங்கள் இது எல்லாமே வந்து நிறைய பேர் ப பண்ணுறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு சமீப காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருடைய வீட்டில் பெற்றவர்களினுடைய மனநிலையில் என்ன ஒரு பெரிய தாக்கம் நமக்கு வந்து ஒரு ஏமாற்றம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மதம் மாறி திருமணம் செய்கிறது அது வந்து இன்றைக்கி சமீப காலத்தில் பார்க்கும் பொழுது எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது பெற்றவர்களுக்கு வந்து அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இன்றைய தலைமுறைகள் வந்து அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக கருதுறதே கிடையாது இது வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு இது நமக்கு பாவம் அப்போ ஜாதகத்தில் வந்து நல்லா தானே இருக்குது அவங்க பிறக்கும் பொழுதே ஜாதகம் எழுதினவங்க வந்து இந்த குழந்த ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது ரொம்ப நல்லா படிக்கும் இது ரொம்ப நல்லா இது திருமணம் செய்து அதனுடைய மாமியார் வீட்டில் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பெண் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இப்போ எழுதும்போது ஜாதகர் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ பெற்றோர்கள் அதை நினைத்து கவலைப்படக்கூடிய பெற்றோர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஸோ எதனால் இந்த மதம் மாறி திருமணம் செய்வது எதனால் இதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் இன்றைய இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் இது எந்த அளவுக்கு நல்லதா இல்லை இதில் ஏதாவது பாவம் இருக்கா நாளைக்கு இவங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு இந்த பாவங்கள் போய் சேருமா இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்கள் கண்டிப்பாக இந்த எபிசோட் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா இந்த இளைஞர்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு என்ன நினச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நல்லா படிச்சுருக்கோம் நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு அதிகம் இருக்குது நம்ம பெற்றோர்களை விட நமக்கு வந்து பகுத்தறிவு அதிகம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் மத்தியில் அது மனசில் வந்து ரொம்ப ஊறி போன ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்கள் என்னென்னா வெளிநாடுகளில் போய் அவங்களுடைய படிப்பை வந்து ஒரு டுவெல்த் முடித்த உடனே நிறைய பேர் யூஜிக்கு போய் ஃபாரினில் படிக்கிறாங்க ப்ளஸ் யூஜியில் இல்லாமல் பிஜி போய் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கேயே வேலைக்கு போயிடுறாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு நம்மளுடைய குலத்தையும் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையும் இன்னொரு இடத்துல போய் இது பண்ணும்போது அவங்க என்னமோ அதை ரொம்ப அசிங்கமாக நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுறத எனக்கு அங்கே போய் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி பேசுகிறதோ இல்லை நமக்கு வந்து என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம வளரும் பொழுதே நம்மளுடைய குல தர்மத்தையும் நம்மளுடைய அந்த கலாச்சாரத்தையும் நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் மாதிரி பாதுகாக்க வேண்டும் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து அது இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் தான் அதனால் பெற்றோர்களுக்கு வந்து அதிகமான கடமை உணர்வு உணர்வு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வளரும் பொழுதே அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி வளர்க்கறது தான் ஒரு குலம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் மாதிரி தான் நமக்கு அப்பா அம்மா தானே சொல்லித்தராங்க நம்ம என்ன சாமி கும்பிடணும் நம்ம யார் நம்ம எந்த குலத்தை சேர்ந்தவங்க நம்ம எந்த எப்படி வந்தவங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் யாரு அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் தானே நமக்கு அந்த அறிவுரை யாரு என்னங்கிறதே சொல்லி கொடுக்கறது அப்ப அந்த குலம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பெற்றவர்கள் மாதிரி தான் ஸோ சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொன்னா இந்து தர்மத்தில் நீ எந்த குலமாக இரு நீங்க யாராக வேணா இருங்க உங்களுடைய குலத்துக்கு சொல்ல குலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயத்தை மீறி செய்யும் பொழுது அது குல துவேஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம அது வந்து ஒரு பசுமாடை அறுத்ததற்கான பாவம் ஒரு மிருகத்தை நம்ம கொலை பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மிருகம் இப்போ பசுமாடை விடுங்க எந்த ஒரு மிருகத்தை நம்ம வந்து கொலை பண்ணும்போதும் அது கொலை பாவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி தான் ஒரு குலத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை மீறி நம்ம செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குலத்தை மீறி நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அது குல துவேஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ ஜாதகத்தில் வந்து ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறோம் பிரம்மகத்தி தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ குருவும் சனியும் சேர்ந்துருக்காங்க சூரியனும் சனியும் சேர்ந்துருக்காங்க சூரியன் ராகு சனி சேர்ந்துருக்காங்க அப்போ அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நிறைய பேர் அதில் வந்து விஷயம் தெரியாமல் இது ராகு தோஷம் ஸோ கலகஸ்தி போய் பரிகாரம் பண்ணணும் இல்லை திருநாகேஸ்வரம் போய் ராகுக்கு பரிகாரம் பண்ணணும் ராகு தோஷம் என்பது ராகுவும் கேத்துவும் அது கிரகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்களுக்கு மட்டும்தான் திருநாகேஸ்வரத்திலேயோ அல்லது காலகஸ்தியிலேயோ நாம் சென்று பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் அது கிரகங்களுக்கான ஒரு தோஷம் ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு குலம் மாறி 
ஒரு குலத்திலிருந்து இன்னொரு குலம் மாறி ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்யும் பொழுது அந்த ஆணினுடைய குடும்பத்திற்கு அவர்களுக்கு வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கு நிச்சயமாக இந்த பாபங்கள் போய் சேரும் அது இந் ஒரு ஒரு ஜென்மம் விட்டு இன்னொரு ஜென்மம் தொடரும் அப்படிங்கிறது தான் சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது அப்போ அந்த குலத்தை துவேஷம் செய்யும் பொழுது அந்த குல துவேஷமானது ஒரு மனிதனை கொலை செய்த பாவத்திற்கு சமம் அப்படிங்கிறது தான் தர்ம சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது அப்போ இன்றைக்கி அது ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு அப்போ இந்த குலம் மாதிரி திருமணம் செய்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே பிற்காலத்தில் அவங்க கல்யாணம் பண்ணும் பொழுது இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே ஒரு அளவுக்கு பணம் சம்பாதிப்பது அப்படிங்கிறது இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒரு கடினமான வேலையே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஏதோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் வந்து ஏதோ சமாளித்து கொண்டு குடும்பம் நடத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கான ஒரு மூல வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தை ஒரு ஹேண்டிகேப்ட் சைல்டு இல்லைன்னா வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து என்ன நோயினே கண்டுபிடிக்க தெரியாமல் அந்த நோய்க்கு வந்து என்ன மருந்து அப்படிங்கிறத வந்து அந்த செலவுகள் மருத்துவ செலவுகள் ஸோ இது எல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளினுடைய நம்மள நம்ம என்ன கர்மா பண்ணோமோ ஸோ நம்மளுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றார் போலவே நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது அப்போ இது வந்து ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சூரியன் சனி சேர்ந்திருக்கலாம் அல்லது குரு சனி சேர்ந்திருக்கலாம் சூரியன் கேது சனி இந்த கிரகங்கள் சேர்க்கை இருக்கலாம் சூரியன் ராகு சனி குரு இந்த சேர்க்கை சேர்ந்திருக்கலாம் இந்த சேர்க்கை எல்லாம் என் உங்கள் ஜாதகத்தில் ஒரு ஜாதகத்தில் இருக்குது அப்படின் சொன்னால் நிச்சயமாக அவங்களுடைய வம்சங்களில் அவங்களுடைய முன்னோர்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு தெய்வ குற்றங்கள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வ பணியில் அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு கோவில் நிர்வாகத்தில் ஒரு தெய்வ பணியில் இருக்கலாம் அது எந்த குலமாக எந்த மதமாக வேணால் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு வந்து ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ இதில் நம்ம பிறந்து நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் அதனுடைய விஷயங்களில் நம்ம மாறி ஏதாவது ஒன்று செய்கிறோம் உங்களுடைய குலத்திலிருந்து ஒரு விஷயத்தை மாற்றி அமைத்து நம்ம செய்யும் பொழுது அது வந்து நிச்சயமாக பாவமாக கருதப்படுகிறது அது எந்த குலமாக இருந்தாலும் எந்த மதமாக இருந்தாலும் கருத்துக்கள் வந்து ஒன்று தான் அப்போ நம்ம அது மாதிரி அந்த ஒன்று பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பிராய சித்தங்கள் செய்ய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிராய சித்தங்கள் வேறு பரிகாரங்கள் வேறு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நிறைய வாட்டி நம்மளுடைய எபிசோட்ஸில் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் ஸோ பிராய சித்தங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்மளுடைய பாவ செயல்கள் அப்போ அடுத்தது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் செய்த பாவத்திற்கு நான் ஏன் வந்து அதுக்கு தண்டனை அனுபவிக்கணும் நான் ஏன் அதுக்கு வந்து கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கேள்வி எப்பொழுதுமே ஒரு மனிதனினுடைய ஒரு வாழ்க்கை ஒரு கர்மா என்பது நூற்றி இருபது வருஷத்திற்கு அந்த இப்போ நீங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் நீங்கள் உங்கள் தாத்தா பாட்டி செய்த பாவத்துக்கு நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் தாத்தா பாட்டியினுடைய அந்த வம்சத்தில் உங்களுடைய பூர்வ ஜென்மத்து கர்மா இருக்கும் நீங்கள் செய்த பாவத்திற்கு அந்த குடும்பத்தில் பிறந்து திரும்பவும் அந்த கர்மா தீரும் வரையில் அந்த இது தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதனால தான் சொன்னாங்க புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம் அப்படின்னு சொல்லி ம மரணம் என்பதும் திருப்பி ஒரு ஜென்மம் என்பதும் அது சுழன்று கொண்டே தான் இருக்கும் அப்போது எப்போ அதுக்கு வான ஒரு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய கர்மா தீர வேண்டும் அந்த கர்மா எப்போ தீரும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் செய்த பாவங்கள் அனைத்தையும் நம்ம அனுபவித்த பிறகு தான் நமக்கு அந்த மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறது அதனால் நமக்கு ஆன்மா சுத்தி அடையணும் இல்லையா அந்த ஆன்மா சுத்தி ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பிறப்பும் இறப்பும் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதனால் எப்போ நீங்கள் ஒரு கஷ்டப்படுறீங்களோ தயவு செஞ்சு எங்கள் தாத்தா பாட்டி பண்ண தப்புக்கு நான் ஏன் அனுபவிக்கணுங்கிற வார்த்தையே சொல்லாதீங்க ஏன்னா நீங்களும் அதில் ஒரு பங்கு இருப்பதனால் தான் அந்த குடும்பத்திலேயே ஒரு பிறவியாக எடுத்து திரும்பவும் அந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு தலையெழுத்தை உங்களுக்கு அந்த ஜென்மத்தில் இறைவன் வைத்திருக்கிறார் ஸோ ஜோதிடம் என்பது கிரகங்கள் எப்படி வந்து நமக்கு அது பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கிரகங்களினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய கர்ம பலன் நீங்கள் என்ன ஜென்மாவில் அதாவது போன ஜென்மம்னு இல்லை ரெண்டு ஜென்மாவுக்கு முன்னாடி கூட பண்ணியிருக்கலாம் அதை ஒரு நான்காவது ஜென்மத்திலேயே ஐந்தாவது ஜென்மத்திலேயே அந்த கர்மாவை வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது நல்லதுக்கும் இருக்கும் 
தீயதுக்கும் இருக்கும் அதனால் கிரகங்களினுடைய சேர்க்கை என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சூரியன் எந்த கிரகத்துடன் அசுப கிரகத்துடன் சேர்ந்திருக்கிறார் சனியோடையா செவ்வாயோடையா ராகுவோடையா கேத்துவோடையா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதனால் இந்த துவேஷம் அதாவது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நம்மளுடைய பிறப்பு நம்மளோட ஒரு பிறவி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சில பேர் எல்லாம் குலதெய்வங்களுக்கு வந்து ஒரு க காவு கொடுத்து பூஜை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அவங்க குலதெய்வங்களுக்கு அது வழக்கமாக இருக்கும் அப்போ அந்த காவு பூஜை அப்படிங்கிறது ஒரு வழக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அதை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் அதை விட்டு விட்டால் அது பாபமாகும் ஒரு வழக்கமே இல்லாத ஒருத்தர் வந்து போய் புதிதாக ஒரு குலதெய்வத்திற்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு தெய்வத்திற்கு இஷ்ட தெய்வத்திற்கோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது தவறானது அதனால் நம்மளுடைய குலங்களில் நம்மளுடைய பிறப்புகளில் நம்மளுடைய குலங்களில் நம்மளுடைய மதங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாலே நமக்கு வாழ்க்கையில் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது வராது எப்போ நம்ம எல்லாற்றையும் மாற்றி அமைத்து கொள்கிறோமோ எப்பொழுது நம்மளுடைய பாதைகள் நேர போகாம இதை மாற்றி அமைத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வழக்கத்தில் இல்லாத ஒன்றை வந்து நம்ம மாற்றத்தை தேடும் பொழுது நிச்சயமாக அதற்கான பலன்கள் வந்து எதிர்மறையாக இருக்கும் அந்த பலன்கள் வந்து கிரகங்கள் ரூபமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு பிரதிபலிக்கின்றன அதனால் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இறைவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற வாழ்க்கையில் நம்ம தர்மத்தின்படி நியாயமாக நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தினோமானால் பிரச்சனைகள் வந்து என்றைக்குமே குறைவு தான் ஸோ இன்றைக்கி இருந்த இந்த எபிசோடில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் வரக்கூடிய இந்த பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் சுபகிரகம் பகுதியை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்டது மற்றும் ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்டது நம்ம பேசலாம் நன்றி வணக்கம்